Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos ao Feito Verso. Hoje, vamos falar sobre o grupo de entidades mais poderosas do nosso verso, conhecidos como The Ultimate Ones, Primordial Ones, Aristóteles, ou apenas Types. Os Types são a forma de vida suprema e, por extensão, a vontade do planeta de cada um dos corpos celestes do nosso sistema solar, recebendo o nome de, do planeta que eles representam, respectivamente. Já falamos bastante sobre um dos Types, especificamente ORT, ou Type Mercury, no vídeo Quem é a Aranha. Link na descrição, eu espero. Hoje vamos escavar outros membros dessa relevante parte do nosso verso. Type surgiram no Notes, um dos primeiros trabalhos do Nazi. Nessa história, Gaia, a vontade do planeta, tal como o próprio planeta em si, começaram a morrer. E assim, a vida no planeta deveria se extinguir por completo. Porém, humanos, sempre muito inventivos, conseguiram sobreviver. Não desejando que criaturas andassem seu corpo morto, eu acho que todos gostaríamos que isso nunca acontecesse conosco, Gaia lança um último grito de desespero para os demais Types, para eles virem a Terra a Terra e destruírem todas as formas de vida remanescentes. Time Mercúrio, também conhecido como ORT, chegou primeiro na Terra e ficou adormecido esperando a hora prometida. Os demais Types apenas chegaram algum tempo depois da morte de Gaia. A humanidade já estava dividida entre humanos modificados, conhecido como Liners, de certa forma é uma evolução natural dos seres humanos, sobrevivendo ao mundo morto, e os a -rays que foram os humanos modificados artificialmente para sobreviver nesse mundo destruído. Uma guerra estava ocorrendo entre os Arrays e os Liners, e a humanidade já estava praticamente morta completamente, os normais, pelo menos. Mas tudo mudou quando os Types atacaram. Pérez se leva tá? Types tinham apenas um objetivo, exterminar todas as formas de vida do planeta, o que significava tanto os Arrays quanto os Liners. Após muito dano para ambos os lados, os dois lados decidiram fazer uma trégua e tentar acabar com os Types, iniciando os confrontos entre a humanidade e o Types pela sobrevivência. Ou o que sobrou da humanidade, né? Agora que sabem como chegaram à Terra e com qual objetivo, está na hora de falar sobre suas características coletivas. Todos os Types são conhecidos por possuírem um grupo de capacidades em comum. A primeira e mais notável é a capacidade de se comunicar através do Sistema Solar. O pedido de ajuda de Gaia foi desde Mercúrio até Plutão, sem o menor problema, todos os Types ouviram. Por algum motivo o RT ouviu primeiro, mas enfim. Como sugerido pelo acordo de Gaia e Bruno Studio, Types podem possuir um certo interesse distinto e personalidade. Vênus foi um dos poucos Types a demonstrar clara capacidade de entender os humanos em seu próprio nível, e não apenas como uma entidade superior ou diferente. Enquanto na Terra, Type Saturno passou a agir como líder dos Types, servindo como fonte de comando, nenhum Type realmente parece ter capacidade de interagir na Terra, todos eles parecem agir independentemente, sendo apenas guiados por Saturno a atacar um ponto específico ou não. A segunda habilidade é a capacidade de viajar pelo Sistema Solar. Todos os Types demonstraram a capacidade de levantar corpos colossais em direção à Terra. A maioria desses corpos colossais tem formas distintas e pouco parecidas com humanos. Enquanto a velocidade de jornada pode variar de Type para Type, afinal, tipo Marte foi um dos que não conseguiu chegar à Terra a tempo, enquanto outros mais distantes conseguiram chegar mais rapidamente, todos ainda demonstraram a capacidade de viajar sim pelo espaço sem maiores problemas. Types não compartilham o mesmo conceito de si que os humanos possuem, ou mesmo os animais. Eles não possuem conceito de dano ou morte. Tal como Gaia, a existência dele está atrelada ao planeta e não a seus corpos. Talvez explodir o planeta como Freeza faz consiga destruir um Type. Naso constantemente deixa claro que cada Type é capaz de limpar um planeta inteiro sozinho. Porém, desde a entrada dele no planeta, todos os Types reagiram letargicamente provocaram danos menores, a menos quando próximos da destruição total. 
Agora vamos falar sobre os Types, individualmente. Type Mercury, também conhecido como ORT, ou a Aranha. Já teve um vídeo só dele, então não vou entrar em mais detalhes aqui. Type Venus, é a heroína de Note, ao lado do protagonista Gangot. Existe muita coisa para se falar sobre ela, então eu vou querer fazer um vídeo só dela mais tarde. Aqui, no entanto, eu vou me focar mais nas habilidades dela como um grande Type, e não como sua versão menor, VV. Sua forma, a princípio, é descrita como uma gigantesca planta carnívora. Por sua permanência no mar de nuvens tóxicas, ela foi alterada e passou a ser reconhecida como um peixe com uma imensa árvore nas costas. Normalmente uma tartaruga, então eu não tô tão impressionado assim. Sua forma mais tarde foi descrita como um ser angelical, de imensa beleza. De acordo com Gangod, a coisa mais linda que a gente já viu nesse mundo. Suas asas, no entanto, era composta de imensas árvores. Deve ter sido uma visão em tanto. Type Venus demonstra uma personalidade muito mais cuidadosa em comparação aos outros Type, sendo menos agressiva e agindo apenas quando considera estar pronta, apenas se defendendo de ataques feitos contra seu corpo. É descrito durante o ataque a Venus que ela emite um intenso calor, capaz de destruir os aviões próximos. Fica entendido que o plano de Type Venus era se plantar num ponto ideal para começar a liberar esporos pelo planeta que consumiriam todo o planeta. Isso me parece familiar de alguma forma. Junto de Gaia, Vênus é o único Type até agora que demonstrou a capacidade de gerar vida. Muitos dos esporos transformaram-se em seres que se assemelham à forma final de Vênus, ou seja, criaturas angelicais. Após a sua, abre aspas, morte, fecha aspas, nas mãos de Gangod, Vênus passou a existir numa forma mais parecida como um parasita, digerindo a mente dos Liners e transformando-se numa entidade que se assemelha a um anjo, e passou a entender os humanos, conseguindo se comunicar e falar com eles. Novamente, vou entrar em mais detalhes dessa forma quando for falar só dela. Tipo Pluto, ou tipo, ou tipo Plutão. <risos> Destruído pelas Six Sisters, que confrontaram o um Pluto antes dele chegar no planeta em si. O sangue de Pluto foi usado para cobrir todo o planeta e agora ficou conhecido como o Céu Vermelho. Acredita-se que o Céu Vermelho foi transformado pelas Six Sisters em uma membrana que impede a entrada dos demais Types no planeta, como Marte. Falando dele, Type Mars, ou tipo Marte. É desconhecido, sua forma, ele não é mencionado em Note, possivelmente sendo um dos Types incapaz de entrar no planeta devido ao Céu Vermelho. Type Netuno. Não muito, também não foi descrito, junto de Type Uranus, destruíram a maior parte da base Lips of Yggdrasil, enquanto Vênus monitorava a base. Falando nisso, Type Uranus não foi descrito, atacou junto de Netuno, uma das bases mais importantes da humanidade. Tipo Júpiter, surgiu na aparência de um gigante negro, em contraste ao Tita Branco de Petistela. Bom top. Ele ficou conhecido como The Black Aristoteles. Provocou um imenso dano no continente oriental. Seu corpo, na verdade, é composto de um gás de fótons negro. E no seu núcleo existe um sol artificial. Durante o combate em Notes, ele foi destruído por Ado Eden, um dos mais poderosos personagens do Naso Verso. Pelo menos entre os humanos, entre as. Ele foi destruído antes do, da história de Notes em si, e sua destruição provocou uma reação no seu núcleo que devastou o continente oriental, matando a maior parte dos humanos e deixando só o Gangod vivo de sua família. Triste. Type Saturn, também conhecido como a Cruz. Ele age como o, o líder dos Type, como já mencionei antes, dando ordens a, e coordenadas de ataque. Seu corpo se assemelha a uma cruz gigante composta de um mineral brilhante, não possível ver sua superfície em si. Após a morte de Vênus, Saturno vai em direção ao corpo de Vênus, que havia sido convertido numa cidade para os humanos. Várias tentativas são feitas para parar Saturno, e a história de Notes acaba num ataque a Saturno, onde Gangod e Ed Adon confrontam esse... Após a morte de... Saturno, os demais Type entram em Berserk e começam a provocar uma imensa destruição, especialmente Uranus e Netuno. Saturno também é dito ser capaz de lançar ondas de choque que formam cruz, deixando uma marca de cruz enorme onde é... É Evangelion, né? 
Além desses types, também temos pelo menos três types é, especiais que foram adicionados ao longo do tempo. O mais importante dos types, provavelmente, é o Type Moon, também conhecido como Crystal Moon Brunestut. É o Ultimate One da Lua, e embora a Lua não seja um planeta, ele ainda é classificado como um Type, pelo menos pelos humanos. O type Moon, tal como Vênus, vai receber um vídeo só dele, pois ele está envolvido em praticamente todo o Nasoverso. Por que será, né? Por fim, temos a Type Earth. Ela surgiu pela... Earth. Hã? Acho que é. <risos> Ela surgiu pela primeira vez no jogo Melt Blood. Bom, pelo menos com esse nome. Essa é a forma de Arcade Bruno Studio representando a personalidade de Chris Moon Bruno Studio. Tomando controle do corpo dela. Nessa forma, ela tem a aparência que ela devia ter antes da Altrug arrancar seus cabelos. E sua autoridade é imensa. Arcade, sob o comando de Chris Moon, é tão poderosa que Ciel afirma que ela é um Ultimate One e ela seria capaz de derreter a calota polar de sul e do norte em instantes ou brincar de pinball com os continentes para ver o nível de ridículo de poder que ela tem Novamente, talvez seja melhor ela ter um vídeo só dela porque eu acho que no vídeo do Arcade eu não fui tão a fundo nela Recentemente foi introduzido em Fate Go um novo Ultimate One, chamado Oort Cloud, que supostamente desceu a Terra num passado distante. Foi descrito na seguinte forma. Floresta tropical dourada crivada de bestas gigantes carrega carregando um imenso Shibalbá em seu útero. E em... em mundos estabelecidos por Alaia, ele dorme. Em mundos onde Gaia se manifesta, ele se contorce. Eu espero que tenham gostado do vídeo, infelizmente é tudo que temos sobre os types. Eles não foram bem aprofundados, porque Nodes é um trabalho muito antigo e o Nasu nunca se deu muito trabalho de expandi-lo além da nova original. Esperamos que ele faça mais trabalhos com o Gangod um dia. Se bem que ele morreu. Enfim, até a próxima vez, espero que tenham gostado do vídeo. See ya! E finalmente meus agradecimentos para os padrinhos. Nossa, já faz o que? Dois anos que eu não mudo isso? <risos> Bem, muito obrigado a David, David Cunha, Inácio, Giovanni, Giovanni Marceli, Cristo Tomo, eu vou sempre falar assim, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marx. Muito obrigado a todos, não seria possível nada daqui sem vocês. Peço que não deem contribuições por hora enquanto essa quarentena estiver aí, porque tá difícil pra todo mundo. Tá difícil pra mim, tá, mas eu aguento, eu me viro, tô me dando bem. Então se mantenham aí, tomem conta de si, usem máscara sempre que sair, sabe de sempre, todo mundo fala. Até a próxima vez, see ya!